Chào các bạn, mẹ thiên nhiên luôn khiến cho chúng ta phải kinh ngạc về tất cả mọi thứ Trong khi khoa học tưởng rằng đã khám phá đủ số sinh vật trên thế giới này Thì lại có những loài vật mới xuất hiện mà họ đau đầu tìm lời giải đáp Trong khi thiên nhiên thì vô tận, mà hiểu biết của con người thì có hạn Nên thế giới hôm nay tin chắc rằng, ngay cả trong số những loài vật đang hiện hữu Cũng có những loài đảm bảo bạn chưa từng nghe đến bao giờ Thậm chí chưa từng nghĩ chúng lại tồn tại trên đời Bạn có tò mò muốn biết đó là những loài vật nào không? Nếu chưa thể tưởng tượng được chúng như thế nào, vậy thì chúng ta xin mời các bạn cùng xem video 10 động vật mà ít người biết về sự tồn tại của chúng 10. Mangalista Peak Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loài động vật từng bị xem là sản phẩm của Photoshop Mangalista Peak Nếu bạn yêu cả ba loài động vật, cừu, chó và lợn và bạn muốn có một con vật 3 trong một khi đó bạn không cần phải thực hiện nhân bản gen bởi vì lợn Mangalista đã hội tụ tất cả. Mangalista là một giống lợn tự nhiên quý hiếm, có nguồn gốc từ Hungary. Và khi nhìn vào những hình ảnh này, có thể bạn sẽ giống như nhiều người khác nghĩ rằng con lợn đội lốt cừu này là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa ảnh Photoshop. Hoặc cũng có người nghĩ rằng con vật này là con lai giữa hai loài lợn và cừu. Nhưng thật ra, loài lợn long xoan này hoàn toàn có thật. Nó ra đời vào khoảng thế kỷ 19 do một quý tộc lai giống giữa lợn thương và lợn rừng. Thời đó, chúng quý hiếm đến mức chỉ được lưu hành trong giới quý tộc. Chúng khác thường ở chỗ có bộ lông dày, trông giống như cừu. Bộ lông dày có thể là màu vàng hoe, đỏ và xám. Magalista thông minh và tốt bụng như loài chó. Hiện lợn long xoan Hungary cũng được xếp vào giống lợn hiếm. Thế bạn đã gặp nó bao giờ chưa? Chiến Fluffy Cow Khi nhìn vào hình ảnh này, bạn nghĩ nó là con gì nào? Thường thì ai mới nhìn qua ảnh này đều nghĩ đây là một con chó, nhưng thực ra nó là bò đấy. Một con bò bông xù có tên gọi Fluffy Cow. Có bạn nào đã từng nhìn thấy nó chưa? Bò Fluffy thường được nuôi để trưng bày hơn là để lấy thịt hay lấy sữa bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu của chúng. Đây cũng được xem là giống bò dễ thương nhất thế giới. Những con bò này được chạy chuốt, tắm gội như thú cưng nhằm sở hữu một bộ lông xù đẹp mắt. Tại sao ư? Là để chúng có được vẻ đẹp đi vào lòng người và bán được có giá. Trao lưu bò bông xù bắt nguồn từ trang trại Lockner ở Mỹ và nó từng khiến cư dân mạng thế giới điên đảo một thời gian dài vào năm 2013. Ở nước ta thì khó có thể gặp được giống bò này, nhưng nếu có, bạn có muốn nuôi một con như vậy không? Tám, Patagonian Mara. Nếu bảo đây là chó thì cũng giống nhưng nó gần với họ thỏ hơn. Bạn nghĩ nó là con gì? Thật ra con vật này có tên Patagonia Mara, một loài thuộc họ gặm nhấm bản địa Argentina. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng được nhân giống và lai tạo giữa thỏ và kangaroo, nhưng đây là một chú thỏ thật sự không được lai tạo bởi bất cứ loài động vật nào. Tuy là thỏ, nhưng Patagonia có hình hài lớn hơn một chút. Chúng có thể nặng tới 16kg, dài hơn nửa mét. Patagonia là một loài ăn cỏ hiền lành và sự khả năng chạy khá ổn. Hiện tại, loài vật này đang ở tình trạng tiệm cận mức nguy hiểm, chủ yếu là do môi trường sống bị phá hủy và do con người săn bắt. Chính vì vậy, dù chúng thật sự có tồn tại, nhưng có rất ít người biết đến. 7. Tôm nằm nọc đuôi dài Bạn đã biết gì về loài tôm nằm nọc đuôi dài? Nếu bạn đang thắc mắc con tôm này sẽ khác như thế nào so với những con tôm mà chúng ta ăn thường ngày, vậy thì hãy tiếp tục xem video để chúng tôi khám phá về loài tôm kỳ lạ này nhé. Đúng như tên gọi, loài sinh vật này có ngoại hình kỳ dị như được tạo ra từ ngoài hành tinh. Thân hình thì có một phần nhỏ giống tôm, đầu sở hữu phần lá trắng to, có đuôi dài. Đặc biệt, chúng ra đời với con mắt thứ ba nằm trên hai con mắt còn lại. Đến cả khi trưởng thành, chúng vẫn mang con mắt đơn này. Tôm nòng nọc là một trong những loài giáp sát cổ nhất hành tinh. Chúng có thể đã cùng sinh tồn với nhà khủng long cách đây 220 triệu năm và chẳng còn tiến hóa thêm chút nào mà vẫn sống tốt. Dù được phát hiện vào năm 2010 ở bờ biển Scotland với nhiều cá thể sống, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết tôm nòng nọc đuôi dài ngày nay không có gì thay đổi so với khi chúng sống cách đây 200 triệu năm. 6. Kỳ nhông Trung Quốc Kỳ nhông là loài lượng cư đặc biệt nhất thế giới. Chúng là những gì còn sót lại từ thời khủng long. Các con đực là bậc thầy về việc dùng hang tổ. Chúng có thể dài tới 1,8m, nặng tới 50kg. Thế nhưng khi mới nở từ trứng kỳ nhông ra, chỉ dài 3cm. 
kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc là nguồn cảm hứng cho rất nhiều truyền thuyết, huyền thoại trong văn hóa của Trung Quốc. Biểu tượng âm dương nổi tiếng được cho là có khởi nguồn từ hai con kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc hòa quyện vào nhau. Kỳ nhông còn được gọi là cá hài nhi bởi vì khi chúng tức giận có tiếng kêu giống như tiếng trẻ con khóc. Kỳ nhông được cho là rất ngon, chính vì thế mà bất chấp việc chúng thuộc nhóm động vật con bảo vệ, người ta vẫn cứ săn bắt và chúng trở thành món đặc sản của nhiều người Trung Quốc ưa chuộng. Hiện chúng được liệt vào sách đỏ các loài bị đe dọa nghiêm trọng. bốn embryo tamarin khỉ hoàng đế chúng ta không khó để nhìn thấy những chú khỉ khi đến sở thú hoặc các khu bảo tồn nhưng chắc bạn chưa từng nhìn thấy loài thú độc đáo nào với hàng riêng mép trắng kéo dài hai bên mặt khiến chúng trông giống một vị hoàng đế hay một ông già thông thái trong truyện cổ chắc chắn là không rồi embryo tamarin hay còn gọi là khỉ hoàng đế thuộc bộ linh trưởng sinh sống ở tây nam lưu vực amazon loài thú độc đáo này nổi bật với hàng riêng mép trắng kéo dài hai bên mặt đặc điểm này có cả con đực và con cái Loài động vật này sống chủ yếu trên cây, trong các khu rừng nhiệt đới. Mỗi đàn khỉ hoàng đế Tamarin gồm từ 4 đến 18 con, dưới hình thức một gia đình mở rộng, thường được cầm đầu bởi một con cái đang trong thời kỳ sinh sản và con được bạn đời của nó. Khỉ hoàng đế được xếp vào loài động vật sống một vợ một chồng. 3. Raccoon Dog Khi nghe đến cái tên, ác hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến con vật hư cấu từ những bộ phim hoạt hình nào đó. Nhưng không, thế giới hôm nay hoàn toàn nghiêm túc khi chọn lựa loại vật này để giới thiệu đến các bạn Raccoon đó tạm dịch là chó gấu mèo hay gấu chó cũng được Chúng còn có tên gọi khác là Tanuki Gấu chó có ngoại hình giống với loài gấu mèo nhiều hơn mà chúng cũng có khả năng leo trèo khá giỏi Thức ăn của gấu chó gồm côn trùng, loài gặm nhẫm, động vật lượng cư, chim, cá, bò sát, động vật thân mềm và xác động vật Ngoài bộ lông rậm rạm như gấu trúc, chúng còn có một đặc điểm độc đáo là phát ra tiếng gầm gừ thay vì sủa ở Trung Quốc và Phần Lan, chó gấu mèo thường bị giết để lấy lông Nên hiện nay, số lượng của chúng đang giảm xuống rất nhanh do săn bắt quá mức và môi trường sống bị phá hủy 2. Rùa cá sấu Rùa thì có lẽ chúng ta đã thấy nhiều rồi và quen mắt với những chiếc mai bóng loáng Vậy khi nhìn thấy loài rùa cá sấu, chắc hẳn như bạn sẽ phải phát hoảng lên bởi ngoại hình không mấy hiên hoa và thân thiện của nó ngay từ cái tên rùa cá sấu đã đủ giúp chúng ta mường tượng được hình dáng bên ngoài của một trong những loài rùa nước ngọt có kích thước lớn nhất trên trái đất với những gai nhọn có thể dài đến 6 cm nằm lởm chởm trên lưng có rất ít người biết đến loài rùa này bởi nó phân bố chủ yếu ở vùng bắc mỹ chủ yếu xuất hiện ở các vùng nước miền nam hoa kỳ con đực lớn nhất từng được phát hiện nặng đến 100 kg mặc dù không quá nhiều đặc điểm khác biệt với loài rùa nước ngọt khác nhưng chính sự dữ tợn và đáng sợ của chúng khiến chúng được mệnh danh là quá thú rùa hay khủng long của thế giới loài rùa. 1. Makhogwak Makhogwak là loại vật cuối cùng trong danh sách hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Có thể bạn chưa từng nhìn thấy những con sơn dương ngoài cuộc sống thật, nhưng có lẽ đã không ít lần nhìn thấy chúng thông qua những bức ảnh chụp. Tuy nhiên, có một loài sơn dương ít người biết đến, vốn sở hữu những chiếc sơn cực kỳ đặc biệt với đủ chủng loại, trông rất thú vị. Chúng có tên gọi là sơn dương Makro, thường sống ở vùng núi Trung Á. Chúng có dáng vẻ bề ngoài khá giống với những con sơn dương bình thường khác, nhưng chiếc sơn nổi bật ở trên đầu chúng lại rất đặc biệt với hình dáng như một chiếc ốc vít. Thậm chí, nó trông như một cái anten, dùng để bắt tín hiệu của người ngoài hành tinh. Cặp sơn của sơn dương Makro có thể phát triển tới chiều dài 1,6m ở những con đực trưởng thành. Với sự đặc biệt ở đôi sừng, nên sơn dương mắt kho được xem là con vật biểu tượng của quốc gia Pakistan. Nếu muốn trực tiếp thấy chúng, các bạn có thể làm chuyến du lịch đến Pakistan. Sau khi xem video, loài vật nào làm bạn ấn tượng nhất? Có bạn nào đã từng thấy những loài vật này ngoài đời thật chưa? Nếu được, bạn muốn được nhìn thấy con vật nào nhất? Hãy comment ngay ý kiến của bạn bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Hãy like và share video cho nhiều người cùng biết về những loài vật thú vị này. Đừng quên đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!